আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদেরকে খুব অন্য ধরনের একটা গল্প বলবো যে গল্প খুব কষ্টের আর আমি এয়ারপোর্টে এসে চা দেখলাম অনেক কষ্টের আমি আপনার সাথে শেয়ার করবো এটা তারা গিয়েছিল মালয়েশিয়াতে কাজ করতে কেউ স্টুডেন্ট ভিসায় পড়াশোনা করতে সেখানে যাওয়ার পরে বিভিন্নভাবে দালালের খবরে পড়ে তারপরে আপনার তারা ধরা পড়েছে ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে এবং তাদেরকে সেখানে অমানবিক অবস্থায় রাখা হয়েছে ক্যাম্পে সেই ক্যাম্পে তিন মাস চার মাস তারা থেকেছে সেখানে তাদেরকে অপরিষ্কার পানি খেতে দিয়েছে দিনে হয়তো তারা সারা দিনও হয়তো তারা এক বেলা খাবার পায় নাই এইভাবে খেয়ে না খেয়ে তারা তিন মাস চার মাস তারা ক্যাম্পে ছিল এবং তাদের কথা যে দালালের খবর পড়ে তাদের আজকে এই অবস্থা কারণ দালাল তাদের টাকা নিয়েছে কিন্তু আপনার তারা কোনো হেল্প করে নাই কাগজপত্র যা বানিয়ে দেওয়ার কথা ছিল বানায় নাই লিগাল কাগজপত্র করার যা দরকার ছিল কিছুই করে নাই এবং বাংলাদেশ তাদের ধারণা যে বাংলাদেশ এমবেসি এর সাথে জড়িত এবং তারও তাদেরকে কোনো হেল্প করে না আবুল নামের একজন দালাল সে টাকা নিয়ে কাজ তো করেই নাই বরঞ্চ আজকে তাদের যে বিপদ তার অনেকটাই এই দালালদের কারণে যে তারা টাকা নিয়েছে কোনো লিগালভাবে কিছুই করে নাই এবং আজকে তারা প্রচণ্ড অসুস্থ এবং কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে মানুষকে যেভাবে রাখে তাদেরকে সেভাবে রাখা হয়েছে এবং সেরকম পানিশমেন্ট দেওয়া হয়েছে মালাকার মালয়েশিয়ার যে ক্যাম্পে ছিলাম অবস্থা খুবই খারাপ মানবিক নির্যাতন করে বরঞ্চ আমরা যদি দেশে যাইতে চাই আমাদের মাত্র চারশো টাকা লাগে এখন মানুষের টিকেটের জন্য জেলে টিকেটের জন্য কিন্তু আমরা আবু নামে যখন দালাল আছে তার কাছে যদি চোদ্দোশো বারোশো টাকা মালয়েশিয়া নিয়ে দেওয়ার পরও এক মাস দুই মাস তিন মাস টাকা লাগে ঠিক আছে হঠাৎ করে আমাদের সঙ্গে বলে যে তোদের বিষয় হয়নি এভাবে কথা বলে বোঝাই বুঝতে পারছি তো আমার বিষয় না হলো ওরাই ফিঙ্গে নিচে কেন এখন বলছে তোর বিষয় হবে না এমন একটা কথা আছে আমি বাকি ইনফরমেশন ঢাকায় যে নেওয়ার চেষ্টা করব। আর অসম্ভব অসম্ভব খারাপ একটা সিনারিও আমি আজকে দেখলাম যেটা আমি খবরে পড়েছি টিভিতে দেখেছি কিন্তু বাস্তবে কখনো দেখি নাই আজকে এদেরকে দেখলাম এদের যে কি অবস্থা এটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করার মতো না আমি ঢাকায় যে আরও কিছু রেকর্ড করব আমি এখন কুয়ালামপুর থেকে কুয়ালামপুর এয়ারপোর্ট থেকে বলছি আমার সাথে কথা বলতে নিরাপদ ফিল করে নেই কারণ তারা ভয় পাচ্ছে যে ইমিগ্রেশন পুলিশ তাদেরকে ধরে মারধর করবে অনেকেই কমপ্লেন করল যে এখন আসার সময় ইমিগ্রেশন পুলিশ তাদের যা দামি জিনিসপত্র ছিল কমর বেল্ট থেকে শুরু করে তাদের সাথে যত ধরনের পার্সোনাল জিনিসপত্র প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একজন একটা স্বর্ণের দুল ছিল সেগুলো সব তারা রেখে দিয়েছে সত্যি মিথ্যা আমি জানি না কিন্তু অবিশ্বাস করার কোনো কারণ আমার নাই এবং এই ক্যাম্পে তাদেরকে শারীরিক অত্যাচার করা হয়েছে এবং মানসিক অত্যাচার করা হয়েছে এদের দেখার কেউ নাই এবং তাদের অবশ্যই কমপ্লেন আছে বাংলাদেশ এমবেসি এবং দূতাবাসের লোকজনের উপরে তারা তাদের সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করে এবং যে কাজ অন্য এমবেসি পনেরো দিনে করে ফেলে কাগজপত্র কোনো হেল্প দরকার হলে সেগুলো তারা নেয় দেড় মাস দুই মাস এবং এসব কারণে তাদের কাগজপত্র বের হতে আরও সময় লাগে এবং তারা বিভিন্ন রকমের বিপদে পড়ে তো আমাদের কি কিছুই করার নাই আমাদের সরকারের কি কিছুই করার নাই আমরা কিছুই করতে পারি না তাদের জন্য মাসের পর মাস তারা এই ক্যাম্পগুলিতে অমানবিক অবস্থা থাকে এবং মাত্র মাসে দুইটা ফ্লাইট আসে তাদেরকে নিয়ে হাজার হাজার বাংলাদেশে এইসব ক্যাম্পে পড়ে আছে এবং বাংলাদেশ এমবেসি তাদের কোনো খোঁজখবর নেয় না আমি আসলে মোটেও এ ধরনের কোনো ফিচার করতে চাই না করিও নাই কখনো কিন্তু আজকে আমি যেটা দেখলাম সেটা দেখে কিছু না বলেন পারলাম না এবং তাদের গায়ের যে ঘা দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো হয়েছে পানিবাহিত নোংরা পানি খাওয়ার জন্য তাদেরকে যে পানি দেওয়া হয় সে পানিতে এত নোংরা এবং কোনো কমপ্লেন করলে 
কোনো ধরনের কিছু বললে তাদেরকে বেধরক পেটানো হয় এবং কোনো চিকিৎসা নাই খাবার নাই তো এই কষ্ট একটা মানুষ কীভাবে থাকে এবং আমি শুধু এগুলো খবরে শুনেছি পেপারে পড়েছি বাস্তবে কখনো দেখি নাই আজকে আমি দেখলাম রিয়েলি হার্ট ব্রেকিং দিস ইজ আনবিলিভেবল শুড বি আসসালামু আলাইকুম আমার নাম আলী হোসেন সিলেট ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম মোহাম্মদ আবেদুল ইসলাম আমার বাড়ি নাটোর ধন্যবাদ ভাই এই দুজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম আরও হাজার হাজার বাংলাদেশি মালয়েশিয়ার কনসেনট্রেশন ক্যাম্প কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বললাম এই জন্যে তারা যে বর্ণনা দিয়েছে সেটার এইটাই পরিচয় হোল্ডিং সেলস হোল্ডিং ক্যাম্প যাই বলেন সেখানে তাদেরকে মাসের পর মাস এভাবে আটকে রেখেছে অমানবিক অবস্থায় টর্চার খাবার পানি নাই নোংরা পানি সারা গায়ে ঘা হয়ে গিয়েছে তাদের অসুস্থ এবং তাদের কোনো ট্রিটমেন্ট নাই চার মাস ছয় মাস থেকে তারা ফাইনালি বাংলাদেশে আসতে পেরেছে আসতে পেরেছে এরকম বাংলাদেশি হাজার হাজার মালয়েশিয়ার বিভিন্ন ক্যাম্পে আটকা পড়ে আছে আশা করি আপনারা কিছু করবেন সরকার প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য অথবা তাদের একটা ব্যবস্থা করার জন্য ধন্যবাদ গতকালকে আসলে আমি প্রচণ্ড আপসেট হয়ে গিয়েছিলাম মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সে ওই বাংলাদেশি ছেলেদের সাথে মিট করে আমি এত বেশি ইমোশনাল হয়ে গিয়েছিলাম ওদের কষ্টের কথা শুনে যে আমি আসলে আপনাদের সাথে কথা বলতে পারছিলাম না আর এটার কোনো মানে হয় না কোনো মানুষের এত কষ্ট পাওয়ার কোনো কারণ নাই বিশেষ করে কাজ করতে যে বিদেশে আমাদের সচেতনতার দরকার কারণ ওরা বাংলাদেশে যারা বিদেশে যায় তারা তো বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠায় আমার এই ভিডিওতে আমি কিন্তু বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট অথবা আমাদের এমবেসি আমি কাউকে দোষারোপ করতে চাই না আমি কারণ আমি বদনাম করতে চাচ্ছি না কিন্তু আমি শুধু যাই যেন সবাই জানে যে কি হচ্ছে যারা বাংলাদেশ থেকে যায় লিগাল অথবা ইলিগাল মালয়েশিয়াতে স্পেশালি সেখানে পুলিশ ভীষণ হয়রানি করে আমি পাঁচ দিন ছিলাম সেখানে আমি জেনেছি যে ইভেন আপনার কাছে যদি লিগাল ডকুমেন্টস থাকে তারপরে পুলিশ যদি আপনাকে থামায় আপনাকে হয়রানি করবে একটা কারণ খুঁজে পাবে আপনাকে ফাইন করার অনেক সময় আপনার এক মাসের বেতন ওরা নিয়ে নেয় এত খারাপ এবং এত করাপ্ট সেখানের ল এনফোর্সমেন্ট এবং ইমিগ্রেশন অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট ইমিগ্রেশন পুলিশ আমাদের সাথে যে কয়েকজন ছেলে আসছিল তাদের একজনের পরনের বেল্ট পর্যন্ত রেখে দিয়েছে আমি এটা ইমাজিন করতে পারি না আর বাংলাদেশ এম্বেসি ওই যারা ছিল যারা যারা যাদেরকে ডিপোর্ট করে পাঠানো হয়েছে বাংলাদেশে তাদের কমপ্লেন ছিল যে বাংলাদেশ এম্বেসি তাদেরকে হেল্প করে না এবং এই কথাটা আমি আরও অনেকবার অন্য অন্য অনেক জায়গায় শুনেছি এটা তো আসলে একেবারেই অ্যাকসেপ্টেবল না কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশ এম্বেসি তো আমাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্যেই ওখানে আছে সেখানে যদি আমাদের রিপ্রেজেন্ট না করা হয় আমাদের যদি কোনো উপকার না হয় হেল্প না হয় তাহলে তো তাদের থাকার কোনো দরকারই নাই সেখানে তাদের যে কষ্ট সেই কষ্টের যে গল্প আমি শুনেছি এটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না আমার সে নাৎসিদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে তাদেরকে সকালবেলা মাত্র এক কাপ রং চা কোনো চিনি ছাড়া এবং তিনটা পাতলা ছোট বিস্কিট দেওয়া হতো খাওয়ার জন্যে দুপুরে মাত্র এক মুঠো ভাত এবং সাথে এক টুক এক টুকরা ভাজা মাছ অথবা ভাজা মাংসের টুকরা তার কোনো স্বাদ নাই কোনো লবণ নাই কিছু নাই এবং রাতেও সে একই খাবার পানি ময়লাযুক্ত পানি যে পানি খেয়েই তাদের সমস্ত গা এবং তাদের প্রাইভেট পার্টস যা আছে সব জায়গাগুলোতে ঘা হয়ে গেছে এবং সমস্ত গায়ে সে ঘা ছড়িয়ে গিয়েছে সারাক্ষণ পুচ পড়ছে এবং পায়খানা রাস্তা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে এই নোংরা পানি খাওয়ার জন্যে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকার জন্য এর তো কোনো মানে হয় না তারা যদি ইলিগাল হয় যদি ধরা পড়ে তাদের বিচার হবে তাদেরকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে কিন্তু এরকম মাসের পর মাস টর্চার করার কোনো মানে হয় না এটা একেবারে অমানবিক একটা কাজ তো আমার রিকোয়েস্ট আর আরেকটা কারণ হলো বাংলাদেশি কিছু ব্যবসায়ী দালাল তারা মালয়েশিয়া থেকে স্পেশাল একজন নাম আবুল সে মালয়েশিয়ান এক মেয়েকে বিয়ে করে সেখানে পুলিশের সাথে হাত মিলিয়ে এই বাংলাদেশিদের ঠকাচ্ছে এবং তাদের কাছে টাকা নেয় ঠিকই কিন্তু কোনো কাজ করে দেয় না যার জন্যে অনেক বাংলাদেশি আরও বেশি ভোগান্তির এবং হয়রানির শিকার হচ্ছে গতকাল এক্সপিরিয়েন্সটা ছিল অত্যন্ত অত্যন্ত দুঃখজনক এবং ভয়ঙ্কর এক্সপিরিয়েন্স আমার জন্য কারণ সেই ছোটোবেলা আমি যুদ্ধের সময় দেখেছি এরকম খারাপ অবস্থা কিন্তু এরপর বড় হয়ে আমি এরকম অবস্থা দেখি নাই খুব ইমোশনাল একটা ব্যাপার ছিল আমার জন্যে আর ওয়ান সেকেন্ড এগুলির একেবারে কোনো কারণ নাই আমাদের 
আমাদের সরকার কাছে রিকোয়েস্ট ওদেরকে হেল্প করি আমরা ওদেরকে হেল্প করুন কারণ ওরা কষ্ট করে বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা পাঠায় সেই সেই টাকা দিয়ে তো বাংলাদেশের উপকার হয় এবং আমাদের তো কিছু একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে তাদেরকে দরকার হলে বিদেশ থেকে কারণ আরও হাজার হাজার বাংলাদেশি এরকম জেলে আছে তাদেরকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করা হোক আর যে দালালের কথা বলছিলাম সেই দালাল পুলিশ জানে ইমিগ্রেশন জানে যে সে একজন ভুয়া ব্যবসায়ী এবং তার কোনো লিগাল ডকুমেন্টস নাই ইমিগ্রেশনের কাজ করার জন্য কিন্তু তারা তাকে ধরে না কারণ ওই মালয়েশিয়ান যে মহিলা আছে যে নাকি তার ওয়াইফ তার সাথে পুলিশের কানেকশন যার জন্য তারা তাকে টাচ করে না এটাও তো একটা বিহিত হওয়া উচিত এত কষ্টের কোনো কারণ নেই আপনারা যারা যাবেন বিদেশে তাদেরকে আমি আবারও বলছি আমার এই ভিডিওর আসলে আরেকটা বড় উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে বলা যে আপনারা ইলিগালি যাবেন না ওভার স্টে করবেন না কারণ ইট ইজ নট ওয়ার্থ ইট একটা শুধু টাকার জন্য জীবনটা দিয়ে দেওয়ার কোনো মানে হয় না দেশে আপনাদের ভাই বোন আছে আর একটা মানুষ যখন এরকম বিদেশ থেকে স্বপ্ন নিয়ে যায় এবং দুঃস্বপ্ন নিয়ে ফিরে আসে শুধু যে সে তার একটা মানুষ কষ্ট পেল তা না তার সাথে তার ভাই বোন বাবা মা আত্মীয় স্বজন সবারই স্বপ্ন ভঙ্গের একটা ব্যাপার আছে এই মানবীয় ব্যাপারটা একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখবেন আপনারা সবাই এবং আমি জানি না এই ভিডিওতে কতটুকু এফেক্ট হবে কিন্তু আপনারা যারা দেখেন আমার ভিউয়ার আছেন তারা যতটুকু পারেন চেষ্টা করবেন যেন এটা নিয়ে কোনো একটা মানুষের মনের ভিতরে একটা জনসচেতনতা দরকার আমাদের মানুষকে বুঝতে হবে যে এইভাবে বিদেশে ইলিগালি যে কোনো লাভ নাই এবং এর কোনো প্রয়োজনও নাই আপনারা যদি দেশে এই খাটনিটা খাটেন এই মেধাটা দেশে কাজে লাগান ইনশাল্লাহ আপনাদেরও দরকার উপকার হবে এবং দেশেরও উপকার হবে আশা করি আপনাদের কিছুটা হলেও উপকার হয়েছে এই ভিডিও দেখে ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফিজ